ഏതായാലും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ നല്ലൊരു സമ്മാനമാണ് എന്റെ സബോർഡേഷനിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് ലോകപ്പിന പ്രതിയെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് യാതൊരു അന്വേഷണവും ഇല്ല നമ്മൾ ഇനി അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല അല്ലേ ഇവനിത് എവിടെ എസ് പി ശകാരിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു അക്ഷരം മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഇതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവനെ പിടിച്ചത് വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ട ഒരാഴ്ചക്ക് അവനെ പിടിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയാനാവില്ല അല്ല എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എടോ അതിന് ഇനി ഒരു എട്ടു പത്ത് ദിവസം അതിന് ഇപ്പോഴേ ചാടി കളിക്കണോ ഇത് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആണെന്നാ തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞോ അത്ര തടി കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പാതി കൊളം ഇതിനകത്തിരിക്കുക എന്നാ അകത്തോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാരിയും എടുത്തോ എന്താ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഒരു കിലോ കോതമ്പടി രണ്ടു കിലോ പൊടി കിട്ടുവോ ഇതെന്താ കുറുപ്പെ നിങ്ങളുടെ മോൻ കൊച്ചു എമ്പിളർക്ക് മാത്രമേ ഗോതമ്പ് ഓടിച്ചു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അവൻ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ അമ്മണിയമ്മ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഒന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നല്ലേ സമയം ഒരു ദിവസം രഹസ്യമായിട്ട് കാണാൻ എന്താ വഴി നിന്റെ അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കും പോയി ഗോതമ്പ് ഓടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അത് മില്ലിലെ കുറുപ്പിന്റെ മോൻ ചെറുക്കല്ലേ അതെ അപ്പൊ ആ കാര്യം പോലീസ് അതിന് മതിയെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട എന്തിനിട്ട് കരയ്ക്കുന്നേ ആ എവിടെ നോക്കിയടി അഹങ്കാരി നടക്കുന്നേ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് എന്തിനാ നീ നടക്കുന്നേ നിന്നോട ചോദിച്ചത് അമ്മേ നീ ഞാൻ വേട്ട അമ്മ പൊടിയെടുത്ത് കുഴക്കി കൊണ്ട അവിടെ രസത്ത് കൊച്ചിനെടുത്തു യു എന്തോ നടി ഗോതമ്പ് പൊടിക്കാത്ത ഇത്രയും കല്ല് ഇതിന് എന്തോ അതിനെ കൊല്ലും ഗോതമ്പ് പൊടി മണ്ണിൽ വേണോടാ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ രഥത്ത് വളരുത് അവിടെ ഒരു കൊച്ച് ഞാന് വളർത്തി അറിയും മൂന്നെണ്ണത്തിന് അവിടെ ഒരു തൻകാര്യക്കാരി എല്ലാവരും തൻകാര്യക്കാരി തന്നെ ഇവളെങ്കിലും ചൊവ്വായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗോതമ്പ് പൊടി എങ്ങനെയാ റോഡിൽ വീണെന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചോ എങ്ങനെയാടി എങ്ങനെയാ ഗോതമ്പ് പൊടി മണ്ണി പോയതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ലീല ചേച്ചിയുടെ പ്രേമ പോലീസ് സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രേമോ എന്റെ രാമൂർത്ത ഭഗവതി ആ മാറാ കുറുപ്പിന്റെ മോനുമായിട്ട് ഇവൾക്ക് പ്രേമം രണ്ടുപേരും തല്ലപിക്കുന്ന നടു റോഡിൽ മതി തല്ലിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തലയിലെടുത്ത് പോലെ വരട്ടെ അവളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ആങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പുറകെ ഇറങ്ങി പോയാലേ അവൾക്ക് എന്റെ കഥ തന്നെ വരും ഞാൻ ഒരുത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചന്ദ്രഹാസം ഇളക്കിയല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തായി കിട്ടിയതൊരു കോന്തന ഇതിപ്പോ പ്രേമം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളെന്നാ തോന്നുന്നത് അവളുടെ കല്യാണം ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാ കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഒരു നല്ല ബന്ധമല്ലേ അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്തേക്കണം അതിനാ തന്ത സമ്മതിക്കണ്ടേ സ്ത്രീധനമായിട്ട് ഒരു മില്ല് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനവിടെ പോകും പെണ്ണ് മെഡിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുക്കനിങ്ങ് പോരും ആ ദോ ഒരു നടത്ത മാറണം ഒരാഴ്ചക്ക് ആയിരം രൂപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കട ഞാൻ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വെക്കും വിൽക്കാൻ അത് നിന്റെ തന്തയുടെ വകയല്ല എനിക്ക് സീതനം കിട്ടിയത് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ചെയ്യും പ്രഭാര നമ്മളിപ്പോ ഒതുങ്ങി പോകുന്നത് നല്ലത് പെണ്ണ് നമ്മുടേതാ കൊച്ചു ഒരെണ്ണായി കൊച്ചൊന്നല്ല രണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഒതുങ്ങിയാ പോരാ ശരിക്കും കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെന്ന് നീ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എ
രാമോറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തണുപ്പിച്ചോളാം എല്ലാം ശരിയാവും എവിടെ ശരിയാവാൻ എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാന്നേ ശീലാവധിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എനിക്കുണ്ട് ആ ബാഗ് എടുത്തോട്ടെ ഇത്രയും രൂപ നീ ആള് കൊള്ളാവല്ലോടി സാറേ ചതിക്കല്ലേ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ സുഖമില്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കിടക്കിയ കൈക്കൂലി മുമ്പേറായി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കാലമാടി ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തത്തില്ല രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട ഇത്രയും പൈസ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഞാൻ എടുത്തു നീ കടവായിട്ട് കരുതിയാ മതി രണ്ടു ദിവസം തിരിച്ചു തന്നേക്കാം സാറേ ഇതാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുണ്ട് ഈ പൈസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ട പാട് തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് സമാധാനപ്പെടാൻ പറയാനുള്ളത് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോമോനെ കഴിച്ചോളാം ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടിയില്ല വാസു നീ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു വന്നോടാ നീ കയ്യും വീശി നടക്കുന്നു ഞാനിവിടെ രാവകൾ തീതി നിന്ന് നടക്കുന്നു നീ കാണാം ഞാൻ കാണണം അതെ നീ കാണാം തെക്കേ പാട്ട് ജൂലേഴ്സിന് നീ എല്ലാം മോഷണം നടത്തിയത് പോലീസ് അതിന് എന്റെ പേരിലാണ് കേസ് ചാർജ്ജിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് രണ്ട് കേസാ മോട്ടിച്ചതിനും ലോക്ക് പൈ നീടിയനും എന്നെ വിടെ എനിക്ക് പോണോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ രണ്ടിലും നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പോയാ മതി മോട്ടിച്ച നീ തന്നെയാ ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ എന്തോ നിശ്ചയിക്കാനാ കള്ളനും പോലീസും കളിയിൽ അങ്ങനെ പലതും നടക്കും നാളെ നീ മോഷ്ടിക്കുന്ന നവന്മാർ എന്നെ പിടിച്ചെന്നിരിക്കും എനിക്ക് ഇനി ജയിലിൽ പോകും വയ്യ നിന്റെ കുറ്റം നീ ഏറ്റ പറ്റൂ നീ പോടാ അവസാനം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാ അമ്മാവ ശർക്കര ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന വയറിളകും സൂക്ഷിക്കണം ഇളകട്ടെ ഇളകട്ടെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മനഃശോധന തീരെ കുറവാ പക്ഷെ എന്റെ ചൊമ്മ മാറി എങ്ങനെ കൽക്കണ്ടോ ചോന്നുള്ളി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചു ഓഹോ അതും തീർത്തോ ആ പിള്ളേര് പട്ടം പറപ്പിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല അങ്ങനെയല്ല ചല്ലു പിടിക്കേണ്ടത് എന്നാ പിന്നെ അമ്മാവൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അല്ല ഇതിനകത്തിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ അവിടെ പോയി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഞാൻ എടുത്ത് തിന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ പിരിച്ചുവിട്ടേക്ക് എന്റെ ആനുകൂല്യം തന്നിട്ട് വെറുതെ കള്ളെന്നുള്ള ചീത്ത പരിപാടി എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്റെ വേറൊരു തറവാട്ടുകാരൻ നിന്റെ കടയിൽ ഇരിച്ചിന് നീ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാ നീ അല്ലാതെ ഈ പെരുവയറിനെ പിടിച്ച് ഇതൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കൂടാ എന്തായാലും നിന്നേക്കാൾ ഭേദവാ എന്നാ അനുഭവിച്ചോ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പറപ്പിച്ച ഇത്രയും നല്ലതാണ് ഇവന് പച്ച വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കുക വേണ്ടത് പ്രഭാകരൻ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്താ മതി അയ്യോ ഞാനോ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുന്നത് താങ്കളെ കെൽപ്പ് വേണ്ടേ മൂക്കും ചോരം എപ്പോഴും നിന്നില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഗുണണ്ടായി എന്റെ കൂർക്കം വഴി നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം മുഴുക്കി എന്നോടായിരിക്കും എന്താ പ്രഭാകരന് പേടിയുണ്ടോ പേടിയുടെ അല്ലല്ലോ എന്നാ പ്രഭാകരൻ തന്നെ കൊടുത്താ മതി പോലീസമ്മാ എന്താ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പോലീസമ്മാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ കൈമളപ്പൂവിന് കാലൊടുന്നു എങ്ങനൊടിഞ്ഞു പട്ടം പറപ്പിച്ചതാ പട്ടം പറത്തിയ അച്ഛന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരണം വാ പട്ടം പറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായല്ലേ അത് ഏതായാലും നന്നായി കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും അറങ്ങി കിടക്കുമല്ലോ 
ആരല്ലേ മോളെ ആ ആ പോട്ട് 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 ഓ വേണ്ട 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 എങ്ങാനാ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല മോനെ വീണൊന്ന് കേട്ടപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ജന്മം അല്ലടി ഇത് എനിക്കതറിയാം എന്നെ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ട് തെക്കോട്ട് എടുക്കും അയ്യോ എന്തോ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോയതാ ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം മോനെ ഇറച്ചി മീനും തിന്നാമോന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്ക് ആർക്കാ എനിക്ക് അയ്യോ ഈ ഒരു വിചാരം എനിക്കിതാ ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ സാറിന് വിശ്വാസമായില്ലേ ഇനി എങ്കിലും ആ കാശും കൂട്ടി തരണേ ോട് കാശ് ചോദിച്ച ആരാന്നറിയാവോ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേശിയ അവള് വേശിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ആങ്ങളെ അവളുടെ ആള് പറ്റുവരവാ അതിന് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ അകത്തേക്ക് വരൂ ഇരിക്കൂ എന്താ ഞാനൊരാളിനോട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കടം വാങ്ങി ഇന്ന് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊന്ന് സഹായിച്ചാൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഇനി മറ്റാരും അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാനിപ്പോ വരാം ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണെന്നറിയാം മറ്റൊരു വഴിയും കാണാത്തോണ്ടാണ് സത്യം പറയണം ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ പണം മടിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ നുണ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക്കിന് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണാ പേര് സതി നാണല്ലേ മനുഷ്യ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരം വിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം ഇറങ്ങി പോണം മിസ്റ്റർ ഐ എം സോറി നിൽക്കൂ ആ ചായ കുടിക്കണം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം തൽക്കാലം രൂപ കൊണ്ടുപോയി അവൾക്ക് കൊടുക്കണം നീ എന്തിനാ പാവത്തിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാടിക്കുന്നത് അടിമയെ സ്നേഹിച്ച് രാജകുമാരിയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് നിന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അതാ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ രാജകുമാരി കടിമയുടെ ചെറിയൊരു പ്രേമം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആ പാവത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചും ചീത്ത വിളിച്ചും മറ്റുമാണ് ഇതേ വികാരമല്ലേ നീ ആ കോൺസ്റ്റബിളിനോട് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റല്ല നീ സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുത്ത അന്ന് മുതൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കുന്ന പ്രഭാതനിലാണ് എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്തോ മനസ്സിനകത്ത് എവിടെയോ ഒരു ചലനമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അയാളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞൂടേ ചെ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണ്ടേ അയാൾ വെറും ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ ആകെ ചെറുതാവും സ്റ്റാറ്റസ് താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഐ എ എസ് ഓഫീസറെ കണ്ട് കെട്ടിച്ച എന്റെ ഗതി നീ കണ്ടില്ലേ നിനക്കറിയോ ഇന്ന് ആ ക്ലർക്ക് ആർ ഡി ഒ ആണ് ആശേ മനസ്സ് വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ നീ പോകാവൂ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കുറവുമില്ല ഓടി വരണേ പല കുട്ടി അച്ഛൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിടന്നൂടെ എടാ മോനെ നീ പോയി കൊറേ സിസ്റ്റർമാരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോക്കി കേടുത്ത മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കാണ് എന്റെ കാല് കാല് സിസ്റ്റർമാരെ ഓടി വായോ എന്റെ കാല് കാലിലൊന്നും പറ്റിയില്ല മിണ്ടാ നടക്കണം ഈ 
ഈ പണം നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത് എന്റെ തൊഴിലിനോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം തട്ടിയെടുത്തെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കടമല്ലേ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ കടം വീടുകയും ചെയ്തു സാരമില്ല ഞാൻ പ്രഭാരന്റെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാന്ന് കരുതി എങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ പ്രാച്ചരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അച്ഛ പുതിയ എസ് ഐ ഭാഗ്യവാൻ ഈ പ്രായത്തിലും പട്ടം പറത്താൻ തോന്നുന്നല്ലോ അല്ലേ പട്ടം എനിക്ക് ചില സമയത്ത് പട്ടമല്ല പട്ടയാണ് വീക്ക്നെസ് ചേച്ചിയാണ് വിവാഹ പ്രായമായ അനിയത്തി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെ നടക്കാന് ഗണപതി ഭവാന് നാളെ നാളെ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും ഉണ്ട് എനിക്ക് അതും ഇല്ല കളിക്കാം 